ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നാടൻ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെമ്മീൻ ചട്ടിച്ചോറാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ചെമ്മീൻ ചട്ടിക്കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വലിയുള്ളിയും ഒരു തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ മീനും എത്രയാണോ നിങ്ങൾ കറിക്കുള്ള മീൻ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരളവിൽ എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ ചതക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് പിളർന്നിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊടുമ്പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു അഞ്ചാറ് മണി ഉലുവ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വലിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളിവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടയുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ രണ്ടില്ലി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോയിലാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും അര ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരക പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ മുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൺചട്ടി ആകുമ്പോൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഗ്രേവി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ തിക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ കഷ്ണം കുടുംബുളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോഗ്രാം ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് കറിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ടില്ലി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കറി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചട്ടിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാഴക്കൂമ്പ് തോരനാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു വാഴക്കൂമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി അരിഞ്ഞെടുത്ത വാഴക്കൂമ്പിലേക്ക് കറ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് നല്ലൊരു നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലൊട്ടും കറ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിവിടെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മണ്ണിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴക്കൂമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് 
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു നാടൻ ചമ്മന്തിയാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ കണലിൽ വെച്ചിട്ട് മുളകൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളിയും ചുട്ടെടുത്തിട്ടാണ് ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കുന്നത് ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളിയും പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതാ ചമ്മന്തി ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മോരുകറിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കുമ്പളങ്ങ കഴുകിയതിന് ശേഷം വേവിക്കാനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ പച്ചമുളകും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ പാകത്തിന് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൈരും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതാ കുമ്പളങ്ങ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇതിനേക്ക് കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഉണക്കമുളകവും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനൊരു നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മുകളിലായിട്ട് ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മോരുകറിക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറിലേക്ക് വേണ്ട നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാടൻ ഫുഡുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇതുപോലെ ഉള്ളി ചമ്മന്തിയും അതുപോലെ വാഴക്കൊമ്പ് തോരനൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചട്ടിച്ചോറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചട്ടിച്ചോറ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പരന്ന കുഴിയുള്ള ഒരു ചട്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെമ്മീൻ്റെ ഗ്രേവി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറി കാണാത്ത വിധത്തിൽ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് ഞാനിവിടെ മട്ടരിയുടെ ചോറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ചെമ്മീന് വിളമ്പാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മോരുകറി ഒരു സൈഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സൈഡിൽ വാഴക്കൊമ്പ് തോരനിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വിഭവം കൂടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചേന പൊരിച്ചതാണ് അപ്പം ചേന പൊരിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേന പൊരിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പപ്പടവും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചട്ടിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാടൻ ഫുഡുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിച്ചോറാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ അപ്പം ഈ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു